हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर फाइन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्मी गोल्डन रूल को विच गिव्स अस द ट्रांजिशन रेट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आइए पहले समझते हैं कि फर्मी गोल्डन रूल क्यों लाया गया उसके बाद फिर इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे दरअसल बोर ने जो ऑटोमिक मॉडल दिया था उसकी एक छोटी सी ड्रॉबैक ये थी कि इट कुड नॉट प्रिडिक्ट वाई वन स्पेक्टर लाइन इज ब्राइटर देन द अदर दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाई टेकिंग इन टू अकाउंट द क्वांटम थ्योरी एंड इन पर्टिकुलर द वे फंक्शन साई द फर्मी गोल्डन रूल अप्लाइज टू बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूम स्टेट्स दैट इज द ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस इधर फ्रॉम अ डिस्क्रीट स्टेट टू एनी अदर डिस्क्रीट स्टेट और फ्रॉम अ डिस्क्रीट स्टेट टू ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्टिन्यूम अब ये डिस्क्रीट स्टेट्स और कॉन्टिन्यूम स्टेट्स क्या होते हैं आइए वीडियो में इसे आगे समझते हैं ये जो इनर्जी स्टेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं ये डिस्क्रीट इनर्जी स्टेट्स हैं यानी इनके बीच में जो गैप्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं अर्थात इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो फाइनाइट है जब ये स्पेसिंग बहुत ही कम हो जाती है तो ऐसे एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और इतने कम सेपरेशन में ये लेवल्स एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच करने लगते हैं ऐसे एनर्जी स्टेट्स को ही हम कॉन्टिन्यूम स्टेट्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ ऐसे दिखाया जाता है ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनल स्टेट कोई डिस्क्रीट स्टेट भी हो सकता है या फिर इट कुड बी ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्टिन्यूम एस ऑन हियर इन दोनों ही सिचुएशंस में फर्मी गोल्डन रूल अप्लाई किया जा सकता है आइए अब समझते हैं फर्मी गोल्डन रूल एक्चुअली है क्या और इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है फर्मी गोल्डन रूल इज अ फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब्स द ट्रांजिशन रेट दैट इज प्रॉबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट कॉल्ड इनिशियल स्टेट टू एनी अदर एनर्जी स्टेट कॉल्ड फाइनल स्टेट मैथमेटिकली इट इज रिटर्न एज लैमडा आई टू एफ इज इक्वल टू टू पाई बाई एच क्रॉस मॉड एम आई एफ स्क्वायर रो ऑफ ई एफ वेर लैमडा आई टू एफ इज द ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट एफ एम आई एफ इज द मैट्रिक्स एलिमेंट विच डिनोट्स द कपलिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड रो ऑफ ई एफ इज द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स दस द ट्रांजिशन रेट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम एंड अपॉन द नंबर ऑफ वेज द ट्रांजिशन कैन हैपन दैट इज द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट रो ऑफ ई एफ साफ सी बात है जितनी ज़्यादा डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स होंगी यानी स्टेट्स जितने ज़्यादा क्लोज होंगे फॉर अ गिवन एनर्जी ई एफ उतने ही ज़्यादा तरीकों से ट्रांजिशन किया जा सकता है फ्रॉम स्टेट आई टू ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन द फाइनल स्टेट एफ हैविंग एनर्जी ई एफ सच एनर्जी स्टेट्स आर ऑल्सो नोन एज डी जेनरेट स्टेट हेयर रो ऑफ ई एफ इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट दैट इज द नंबर ऑफ कॉन्टीन्यूम स्टेट्स डिवाइडेड बाई डी ई इन द इनफाइनाइट सिमली स्मॉल रेंज बिटवीन ई एंड ई प्लस डी ई एट इनर्जी ई एफ ऑफ द फाइनल स्टेट्स दस द ट्रांजिशन रेट इज इफेक्टिवली कॉन्स्टेंट एंड इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स दैट इज द स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट एम आई एफ द ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी लैमडा इज ऑल्सो कॉल्ड द डी के प्रॉबिलिटी और डी के कॉन्स्टेंट एंड इज रिलेटेड टू द मेन लाइफ टाइम टाउ ऑफ द स्टेट बाई लैमडा इज इक्वल टू वन अपॉन टाउ A transition will take place more rapidly if the coupling between initial and final state is stronger, and this coupling, which is expressed by a matrix element M I F, can be represented as M I F is equal to integration psi of star v psi i d tau, where psi of star is the wave function for the final state, and psi i is the wave function for the initial state. Also, v is the 
पोटेंशियल ऑपरेटर दैट कॉजेज द ट्रांजिशन टू अकर अगर आपने एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है तो आपको समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स एलिमेंट की जो फॉर्म यहाँ पर शो की गई है वह फॉर्म वास्तव में पोटेंशियल वी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है जिसे इस फॉर्म में लिखा जाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई एफ स्टार वी ऑपरेटर साई आई एंड द वॉल्यूम एलिमेंट डी टाओ इस नोटेशन में मैट्रिक्स एलिमेंट एम आई एफ को ऐसे लिखा जाता है इस नोटेशन को ही ब्राकेट नोटेशन कहते हैं जिसे सबसे पहले पॉल डिराक ने यूज किया था टू डेवलप हिज क्वांटम थ्योरी आपको मालूम ही होगा कि सॉडिंजर हैड यूज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वेव फंक्शन साई टू डेवलप द वेल नोन क्वांटम थ्योरी वन मोर थिंग मोस्ट ऑफ द वर्क लीडिंग टू गोल्डन रूल इज ड्यू टू पॉल डिराक हु हैड फॉर्मुलेटेड ट्वेंटी ईयर्स अर्लियर ए वर्चुअली आइडेंटिकल इक्वेशन सो द ड्यू क्रेडिट शुड ऑल्सो बी गिवन टू पॉल डिराक फॉर हिज कंट्रीब्यूशन लीडिंग टू द गोल्डन रूल अगर आप सोच रहे हैं कि इस इक्वेशन में टू पाई अपॉन एच क्रॉस का फैक्टर कहाँ से आया तो आपको बता दें कि जब पर्टूबेशन हेमल्टोनियन एच प्राइम को सॉडिंजर इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो यह कांस्टेंट आता है और इसी पर्टिब्यूशन के कारण ट्रांजिशन पॉसिबल होता है अब बात करते हैं फर्मी गोल्डन रूल के अप्लीकेशंस की द जनरल फार्मूला ऑफ फर्मी गोल्डन रूल कैन बी अप्लाइड टू एटॉमिक ट्रांजिशंस न्यूक्लियर डिकेज स्कैटरिंग फिनोमिनाज एंड इन सेमी इन सेमी कंडक्टर्स द फर्मी गोल्डन रूल कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी रेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्साइटेड बाई अ फोटोन फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इन अ डायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर्स एंड ऑल्सो फॉर द केस वेन द इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस विद द होल एंड एम इट्स ए फोटोन डियर व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो इन दिस लेक्चर सीरीज इज ऑप्टिकल लॉस एंड गेन विच वी वुड बी अपलोडिंग in a couple of days if you have any doubt please comment and don't forget to like and subscribe the channel thank you very much for watching thank you